听说，你在这儿啊？珊珊也来了。嗯。珊珊过来看你，正杰也来了。你找书？哦，对不起啊，我我不应该进来的，我就是觉得有点闷，想找一下那本《The Great Gatsby》。The Great Gatsby。就是上大学的时候送你的那本，你没印象吗？带回来没有？回来了，丽叔呢？在楼上。吴月，我熬了紫米红豆粥。小朱，哎，坐。除夕那天晚上，你去我家，我妈还叨叨，说没给你熬一碗你最喜欢吃的红豆紫米粥，赶紧趁热把它喝了吧等一下，从现在开始你需要适应很多东西，从我帮你开车门开始。老板不可以，但是男朋友可以。规矩啊，是不是从老板到男朋友，有点不太适应？嗯，我，我可以跟你坦白一件事情吗？说。晚饭前，在书房的时候，我看见丽叔穿着睡衣，在你房间里走来走去。我心里有点不舒服，就有点忘了丽叔家里的事情了。我，我是不是有点太自私了？这个可以理解，薛珊珊，你终于学会吃醋了。你可以再骄傲一点吗？这句话比任何解释都让人安心呢。不过还有一点，对于你来说会更艰难。什么呀？就是在你男朋友周围会有很多你认为的情侣，但是你只要记住一点，就是我对你有多好，我有多爱你
，其他的都不重要，知道吗？你这不是骄傲，你这是自恋，自恋狂。进来。我相信丽珠，她真的觉得他很喜欢我。但是依照他那么冲动的个性，他喜欢一个人可以不说出来，就是没有那么喜欢。孟达，我相信你。拿漏什么东西吧？刚刚看你在家里一个劲儿找，找到了吗？哦，还是没找着。嗨，也没什么，就是一本小说，上大学的时候送给风腾的。我来吧。是不是还因为那个拥抱觉得尴尬？那只是一个拥抱而已，没什么的，你别放在心上。我总觉得那天以后，我们的感觉总感觉怪怪的。我没有，那个拥抱我也参与了，他传达了几分感情，我当然知道。的不是因为这个，是我想起来那天的前一天晚上，我我我喝的太多了，有点失态。我是不是亲了你？原来你记得。我就是不想因为让你因为这个文有有什么误会。没有误会，你喝多了吗？不是。再说了，被你这个大美女吻，那即便不是一吻定情，那我也赚到了。对，因为那天我确实是喝喝太多了。对你那天喝多了吗？我知道。我来，我来，我来。